ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம போன செஷனில் டவுன்லோட் பண்ண ஜிப் ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதை வந்து எக்ளிப்ஸில் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு மேவன் யூஸ் பண்ணி டிஃபால்ட்டாக க்ரியேட் ஆன ப்ராஜெக்டை டாம் கேட்டில் டிப்ளாய் பண்ணி எப்படி ரன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அது வந்து எப்படி ரன் பண்ணுறதுனா எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை டாம் கேட்டில் எவ்வளோ ஈஸியாக டிப்ளாய் பண்ண வை பண்ண முடியும்னு நம்ம ஸ்ப்ரிங் பூட் வச்சுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதே ப்ராஜெக்டில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிட்டே போகலாம் ஓகே ஃபைன் இதான் நான் போன ப்ராஜெக்டில் சாரி போன வீடியோவில் டவுன்லோட் பண்ண ஜிப் ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசர் வெப்சைட்டில் இருந்து ஓகே ஆல்ரெடி அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஜிப்பை அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் லைக் நம்ம நார்மல் ஜாவா ப்ராஜெக்டில் இருக்க மாதிரி சோர்ஸ் ஃபோல்டர் இருக்கும் அது இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல்ஸ் டாட் எம்பிஎன் டாட் கிட் இக்னோர் கிட் இக்னோர் வந்து நம்ம கிட் சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணும் போது எந்தெந்த ஃபைல்ஸ்லாம் நம்ம ரெப்பாசிட்ரியில் புஷ் பண்ணும் போது இக்னோர் பண்ணும் அதெல்லாம் வந்து இதில் ஸ்பேஸ் அதை பற்றி நம்ம கிட் பற்றி கொஞ்சம் ஒரு வீடியோ போடுறேன் நான் இந்த இந்த கோர்ஸ்லேயே எப்படி புஷ் பண்ணுறது கிட்டில் எப்படி புல் பண்ணுறது அப்போ கிட் இக்னோர் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஓகே அது இல்லாமல் இன்னொரு ஃபைல் எம்விஎன்டபிள்யூ டாட் சிஎம்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் பாம் பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இந்த பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் பற்றி நம்ம எக்ளிப்ஸில் ப்ராஜெக்ட் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எம்விஎன்டபிள்யூ டாட் சிஎம்டினா என்னென்னா இது வந்து ஒரு ரேப்பர் ஃபைல் மாதிரி அதாவது இப்போ நான் மேவன் வச்சு இந்த ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ணும் இல்லையா அதுக்கு சில இப்போ அப்பாச்சி ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட்ஸ்ன்னு இருக்கும் டார்கெட்னா என்ன பில்டுன்னு ஒரு டார்கெட் இருக்கும் கிளீன்னு ஒரு டார்கெட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ க்ளீன் அனுப்புனிங்கன்னா ஜார்லாம் டெலிட் ஆகும் சாரி ஹேண்ட் க்ளீன் அப்படின்னு அனுப்பிச்சிங்கன்னா ஜார்லாம் கிளி கிளியர் ஆயிரும் ஹேண்ட் பில்டுன்னு பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட ஜார் ஃபைல்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணி அதை நம்ம எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோமோ அதை பொறுத்து இல்லையா அப்பாச்சி ஹேண்ட் அதே மாதிரி மேவனில் எப்படின்னா கோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய கோல்ஸ் இருக்கும் அந்த கோல்ஸை வந்து நம்ம ரன் பண்ணால் நம்ம என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோமோ ரன் பண்ணுறதுக்கு நான் சாரி அதை ரன் பண்ணால் என்ன நடக்கணும்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோமோ அதை ரன் ஆகும் இப்போ அப்பாச்சி ஹேண்டில் அப்படி தானே பில்டுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து இந்த கிளா இந்த ப்ராஜெக்டை கம்பைல் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து அப்பாச்சி ஹேண்டோட பில் டாட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் நம்ம எழுதியிருப்போம் ஸோ ஹேண்ட் ஸ்பேஸ் பில்டுன்னு அடித்தோம்னா நாங்கள் என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அது ரன் ஆகும் இல்லையா அதே மாதிரி மே வேலை கோல்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த கோல்ஸுக்கு நம்ம என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அது ரன் ஆகும் இப்போது நம்ம ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசரில் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணதுனால ஆல்ரெடி அவங்க நிறைய கோல்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எம்விஎன் டபிள்யூ டாட் சிஎம்டியில் ஸோ அந்த கோல் ரன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நம்ம ப்ராஜெக்ட் பில்ட் ஆகி அது வந்து டாம் கேட்டில் வந்து டிப்ளாய் ஆகும் ஓகே இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இப்போது இந்த ப்ராஜெக்டை எக்ளிப்ஸில் இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம எழுதுகிற கோடு எல்லாமே வந்து ஐடி இண்டிபெண்ட் கோடு தான் எதுவுமே ஐடி ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபைல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அப்படி எழுதவும் கூடாது கோடு எப்பயுமே ஸோ நான் இப்போது இதில் க்ரியேட் பண்ணுற ப்ராஜெக்டை நான் எடுத்துகிட்டு போய் நெட்பீன்ஸில் கூட இம்போர்ட் பண்ணி அதை நான் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் அதில் எப்பயுமே ஐடி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைல்ஸ் வந்து எப்பயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது வந்து குட் ப்ராக்டிஸ் இல்லை ஓகே நம்ம இப்போது அந்த ப்ராஜெக்ட் இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஃபைல் இம்போர்ட் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் ஜென்ரல் நார்மலாக என்ன பண்ணிப்பீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் போய் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்டை ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பட் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது மேவன் ப்ராஜெக்ட் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது மேவன் ப்ராஜெக்ட் ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸிஸ்டிங் மேவன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே எங்கே நம்ம ப்ராஜெக்ட் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க நான் வந்து சி ட்ராயிங்கில் பர்சனலில் ஸ்ப்ரிங் டேமோ இதான் என் ப்ராஜெக்ட் இதை கிளிக் பண்ணினா ஃபினிஷ் அனுப்புனா இம்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே இப்போது ப்ராஜெக்ட் வந்து எக்ளிப்ஸில் இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போது இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம
அதுக்கப்புறம் அந்த மெயின் மெத்தட்குள்ளே ஸ்ப்ரிங் அப்ளிகேஷன் டாட் ரன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோடை எழுதியிருப்பாங்க பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும் இப்போ இப்போதைக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசர்லேருந்து ப்ராஜெக்டை டவுன்லோட் பண்ணோம்னா இந்த டிஃபால்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து க்ரியேட் ஆகி நம்மளுக்கு இந்த இந்த டிஃபால்ட்டாக இந்த ஜாவா ஃபைல் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அப்புறமா இன்னும் என்ன இருக்குது ரிசோர்ஸஸ் ஃபைல்னு ஒன்று இருக்குது டெஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு தனி பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏதாவது யூனிட் டெஸ்ட் எழுதுன்னா இங்கே எழுதுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேவன் டிபெண்டன்சிஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ மேவன் டிபெண்டன்சிஸ்னால் நம்ம மாடியூல்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணோம் இல்லையா என்னென்ன மாடியூல் வேணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தேவையான டிபெண்டன்ட் ஜார்ஜ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு டவுன்லோட் ஆகிருக்கும் லோக்கலில் இவ்வளோ டிபெண்டன்ட் ஜார்ஸுக்கு அதெல்லாம் எந்த இடத்துல டவுன்லோட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்களேன் நம்மளோட பண்ணால் சி அதாவது நம்மளோட ஹோம் ஃபோல்டர் சி யூசர்ஸ் யூசர் நேம் டாட் எம் டூன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இப்படி அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா சர்ஸ் எம் டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ரெப்பாசிட்ரி லோக் இதான் லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரி அதில் வந்து நம்மளோட ஜார்ஜ்லாம் இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் நான் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் எழுதியிருக்க மேவன் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அதுக்கு தேவையான டிபெண்டன் ஜார்ஜ்லாம் கூட இதே இடத்துக்கு தான் வரும் அங்கேருந்து இங்கே ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளோட கரஸ்பாண்டிங் ப்ராஜெக்டில் ரெஃபர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகே நம்ம இப்போ இது லோக்கலில் தான் இருக்குது இல்லையா அது எப்போ வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே வரும்னா நம்ம வேவன் வச்சு பில்டு பண்ணும்போது பில்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு ஜார் ஆர் வார் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் இல்லையா இங்கேருந்து ஜார்ஸ்லாம் புல் பண்ணி நம்மளோட கரஸ்பாண்டிங் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே புல் பண்ணிடுவோம் போட்டுருவோம் மேவன் ஸோ என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா நம்ம லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரியில் தான் எல்லா ஜார்ஸுமே வந்து மேவன் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தேவையான ஜார்ஸ் மட்டும் எக் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பில்ட் பண்ணும்போது இந்த ஜார்ஸ் எல்லாம் புல் பண்ணி நம்மளோட அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே போட்டுரும் ஓகே இதான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகே ஸோ அப்போ ஓகே அப்புறம் இதை பற்றி பேசணும் இல்லையா பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் இப்போது டிபெண்ட் ஜார்ஸ்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா டிபெண்ட் ஜார்ஸ்லாம் இருந்துச்சு மேவனுக்கு எப்படி தெரியும் எதை புல் பண்ணுங்கிறது தான் வந்து இந்த பாம் டாட் எக்ஸாம்பிளில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறது பாம்னா என்னென்னா ப்ராஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் இப்போ நீங்கள் வந்து மேவன் பற்றி கொஞ்சம் பேசியிருந்தேன் அது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா பாம் பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் பற்றி இன்னும் பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் தான் ஒரு மெயின் பார்ட் ஆஃப் மேவன் ஸோ அதை பற்றி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நம்ம ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசர் ஃபைலில் குரூப் ஐடி ஆர்டிஃபேக்ட் ஐடி அதெல்லாம் கொடுத்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்படியே இப்போ கீழே வந்தீங்கன்னா டிபெண்டன்சிஸ்னு ஒரு டேக் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம என்னென்ன மாடியூல்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணோமோ அது அதோட அதோட ஆர்டிஃபேக்ட் ஐடிஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஆர்டிஃபேக்ட் ஐடியும் குரூப் ஐடியும் வந்து யூனிக் இதை வச்சு தான் நம்ம மேவன் வந்து வெப்பில் இருக்க ரெப்பாசிட்ரிக்கு போய் ஜார்ஸ்லாம் இங்கே புல் பண்ணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எது எடுத்துக்கலாம் ஜேபிஏன்னு எடுத்துக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் அதோட ஆர்டிஃபிக்ட் ஐடி ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டர் டேட்டா ஜேபிஏ அப்புறம் குரூப் ஐடி இது இது நான் எப்படி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கும் தெரியாது ஆக்சுவலாக ஆனால் நான் ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசரில் க்ரியேட் பண்ணதுனால இந்த பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் பண்ணி எனக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ ஈஸி பண்ணியிருக்கு ஜாப் ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசர் ஸோ இந்த பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் டாட் எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் நம்மளுக்கு டிபெண்டன் ஜார்ஸ் எல்லாமே டவுன்லோட் ஆயிருக்கு நம்ம லோக்கல் அதே மாதிரி ஹெச் டூ டேட்டா பேஸ் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதோடது எல்லாம் வந்துருக்கு இங்கே ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த டிஃபால்ட் ப்ராஜெக்டை மேவன் கோல் வச்சு ரன் பண்ணி அதாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் பில்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து டாம் கேட்ஸ் அவரில் டிப்ளை ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ப்ரிங் பூட்டோட டாம் கேட்ஸ் அவர் வந்து ஆல்ரெடி எம்பாய்டாக இருக்குது ஸோ தனியாக டாம் கேட்க்கு இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் தேவையில்லை ஸோ நான் சொல்கிற கோலை ரன் பண்ணிங்கனாலே மேவன் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ணி டிபெண்டன்சிஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணும் வெப் ரெப்போசிட்ரி இருக்குது இல்லையா ஸ்ப்ரிங் மேவனோட ரெப்போசிட்ரிலிருந்து நம்ம டிபெண்டன்சிஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஜார்லாம் புல் பண்ணி லோக்கலில் வச்சு நம்மளுக்கு வந்து ஜார் பில்டு பண்ணி அதை வந்து டாம் கேட்டில் டிப்ளோ ஆகிடும் ஓகே நான் ப்ராஜெக்ட் வச்சுக்க லொக்கேஷன் போகிறேன் நேவிகேட்
ஃபுல் பண்ணி அந்த லொக்கேஷனுக்கு நேவிகேட் பண்ணலாம் நேவிகேட் ஓகே இப்போ வந்து மேவன் டபுள்யூ கமேண்ட் ஃபைலில் ரன் பண்ணணும் அதில் ஒரு கோல் இருக்குது ஸ்ப்ரிங் பூட் இந்த கோல் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேவன் வந்து ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ணி டாம் கேட்டில் டிப்ளாய் பண்ணுவோம் ஸ்ப்ரிங் பூட்டுங்கிறது எப்படின்னா நம்ம அப்பாச்சி ஆண்டில் பில்டு க்ளீ பில்டு க்ளீன் அந்த மாதிரி டார்கெட்ஸ் எழுதியிருக்கோம்ல அதே மாதிரி தான் கோலன் போட்டு ரன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போல்லாம் கம்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜார்ஸ்லாம் டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ரன் பண்ணுறதுனால ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் டிபெண்டன்சிஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணேன் ஸோ நான் இதை நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக இதெல்லாம் ரன் ஆகிட்டு எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே அண்ட் ஃபைனலாக ப்ராஜெக்ட்லாம் பில்ட் ஆகி ஜார்ஸ்லாம் டவுன்லோட் ஆகிட்டு ஃபைனலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து நிற்கும் அங்கே பார்த்திங்கன்னா கீழே டாம் கேட் ஸ்டார்டட் ஆன் போர்ட் எயிட்டி எயிட்டி ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து எயிட்டி எயிட்டி போர்ட்டில் டிப்ளோ ஆகிருக்கு டோம் கேட்டில் அப்படின்னு சொல்லு சொல்லிவிட்டு வந்துடும் ஸோ எதுவும் ஏதாச்சும்லாம் எதுவும் இல்லைன்னா ப்ராப்பராக நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து டிப்ளோ ஆகிடுச்சு நடத்தும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் வர வீடியோஸில் ஹெச் டூ டேட்டாபேஸ் இன்மெமரி டேட்டாபேஸ் பற்றி சொன்னேன் இல்லையா அதில் டேட்டாபேஸ் போட்டு ஹைபர் நெட் வழியே எப்படி டேட்டாலாம் எடுத்து யூஐ ப்ரௌசரில் எப்படி காமிக்கலாம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு எப்படி கூட எழுதுறது அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஜேபியை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஜாவா பர்சிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஜாவா பர்சிஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ